iskolánk a Budapesti Bajza utcai általános iskola egy befogadó, elfogadó iskola. Miben nyilvánul ez meg? Elsődlegesen, talán ami a legszembetűnőbb, hogy nagyon sok országból, nemzetből van nálunk tanuló. Az ő tanításuk mindenkinek nagy kihívás volt jó pár évvel ezelőtt, hiszen magyarul nem tudtak, és jelen pillanatban országos szinten nincs szervezve az ő tanításuk, így a mi kollégáinknak kellett hozzá módszereket keresni. Szerencsénkre a egyik egyetemmel egy magyar mint idegen nyelv tanításban tudtunk együttműködni, azóta magyar mint idegen nyelv tanítás is van iskolánkban, és ez vonzóvá is tesz bennünket. Bajza utca iskola, sok jó diák otthona, ha mégis akad köztük rossz, az már nem osz, nem szoroz. In my class there are many different nationalities, such as Ukrainian, Chinese or Russian. This diversity helps the children accept each other's uh, cultural differences and get a truly international education. Évek óta hosszú-hosszú munka folyamataként megjelent az elfogadás, hiszen nagyon fontos, hogy pozitív értékeléssel, dicsérettel próbáljuk a mi tanulóinkat a jobb teljesítményre ösztönözni. Ezért, mikor igazgatóvá lettem, az alternatív iskoláktól kölcsön vett ötletből iskolagyűlést tartok minden hónap első napjaiban, amikor az előtte lévő hónap versenyeredményeit, megdicsérjük a gyerekeket, a felkészítő tanárokat, illetve megbeszéljük az aktuális problémákat, feladatokat, ami vár ránk abban a hónapban. Tanulók vállalhatnak magatartás és tanulmány eredményben is, hogy javítani fognak, vagy megtartják a jó eredményüket, és ha ez sikerül nekik, akkor fél évenként emléklappal és egy bajza éremmel jutalmazzuk ezt. Több gyerek már sok-sok érmet összegyűjtött, és erre nagyon-nagyon büszke is. Természetesen mi is büszkék vagyunk rá. I feel like a lot of kids have like problems and then they can tell that to us. We will inform the teachers and then they can help. We also can tell the teachers who are in our class slash kids that if anything would be different. We can also change some of the rules if it's really bad. We can make the school better with the kids' opinions and other things. Iskolánkban mindezeken kívül természetesen igyekszünk külső programokat szervezni. Erdei iskolába visszük a gyerekeket, színházba járunk. Nagyon fontos, hogy a udvarunk ez egy kis udvar, ahol túl sok játék lehetőség nincs, ezért a városligetbe korcsolyázni járnak a gyerekek, illetve a különböző nagyobb sportrendezvényeket ott rendezzük meg. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink felkészültek, jól tanulnak, és reméljük, hogy mindig is jó hírünket fogják vinni. Our environmental protection activity is manifold. We are constantly looking for connection points in order to integrate this activity into the curriculum of all subjects. We planted fruit trees like cherry, sour cherry, plum trees and grapes in the garden behind the boiler house. The children are happy to take care of the plants. They carry the water needed for watering from the rain barrel. They also help with transplanting the older ones, suit the compost, which gives the soil for the raised flower beds. We also take care of many plants inside the school building. The plants of the school are taken care and watered by different classes on each level and section of the corridor. The introduction of the impact of selective waste collection on our environment and the recognition of the importance of recycling is a great significance in our school. We visited the Waste Utilization Department of the Environmental Services of FKF several times. There is a paper collection campaign every year and in recent years we have also been collecting textile waste. Thanks to an environmental program, we take batteries and old mobile phones to recycling points. We publish news and events on the Eco Bulletin and place sustainability related information, animal drawings and application materials here. Of course, the help of the parents cannot be neglected. Without them, we could have not achieved so much. 
We are lucky as the majority of parents also consider sustainability and environmental education important.